συνεχίζεται στη Ουάσιγκτον η 26η διάσκεψη για το Κυπριακό και τα ελληνικά θέματα που διοργανώνουν από κοινού η ΨΕΚΑ, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα και η λεγόμενη συντονισμένη προσπάθεια του ελληνισμού. Η διάσκεψη της ΨΕΚΑ επικέντρωσε την προσοχή στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σύνεδροι παρέθεσαν στο λόφο του Καπιτολίου γεύμα, κατά το οποίο απένιμαν το επίζηλο βραβείο Γιώργου Παρασκευαίδη στην Ολυμπία Σνόου, την διακεκριμένη ομογενή γερουσιαστή από την πολιτεία Μέιν. And so it's a privilege for me. And I always say that my ancestry, both my father, who is from Italy, and my mother, is the first uh, Greek American generation. But her siblings and her family were born in Sparta. So I say that that ancestry helps me here in the United States Senate because it's so important to resolve the Cyprus question. It's gone far too long for four decades. It's unacceptable. But I'm, I'm privileged to be in a position to where I can help to do something about it to bring about the change. Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκε επίσης ο πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Ελσίνκη, δημοκρατικός γερουσιαστής Μπέντζαμιν Κάρντιν από το Μέριλαντ, τον οποίο παρουσίασε ο προκάτοχός του και μεγάλος φιλέλληνας Πολ Σαρμπάνης. Ο πρώην γερουσιαστής Πολ Σαρβάνης τόνισε την σπουδαιότητα που έχουν οι επαφές της ομογένειας στη Ουάσιντον. I can remember years ago people said the Berlin Wall will never come down. It will never happen. Well, it happened. And things were transformed. So we have to keep pressing. You can't stop pressing. Then what will happen if... And, 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 and this uh, effort has had enormous impact. I mean, they're here in Washington now. They're seeing the vice president tomorrow. They met with a number of members of the House of Representatives and members of the United States Senate today. Uh, each of those meetings means that those members become more thoroughly briefed on the problems that we are confronting and prepared to help. Ο κουβανικής καταγωγής γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, στον οποίο ο Πολ Σαρμπάνης ανέθεσε μετά τη συνταξιοδότησή του τον συντονισμό των ελληνικών θεμάτων στη Γερουσία, επίσης αναγνωρίστηκε για το έργο του από την διάσκεψη. We think it is uh, very important for the United States to have a strong, unwavering bond, uh, bond with the Hellenic Republic, uh, to continue to pursue the reunification uh, of Cyprus, uh, to be able to uh, ensure uh, security in that part of the world, and to achieve the just goals of the Cypriot people. So uh, we are committed to that goal as a member of the Senate Foreign Relations Committee, and we are committed to uh, achieving that destination. Για τη συμβολή του σε πολλούς αγώνες του ελληνισμού τιμήθηκε μεταθανατίως ο αξέχαστος γερουσιαστής Edward Kennedy. Το βραβείο παρέλαβε ο γιος του, βουλευτής Patrick Kennedy. Τις εργασίες της διάσκεψης παρακολούθησε μεταξύ άλλων η ομογενής βουλευτής Shelley Berkeley. I have a lot of energy because I care passionately about these issues. And while I am not Greek, technically, my grandparents came from the Jewish community in Salonika, Greece, Thessaloniki. And I grew up hearing stories about um, their lives in, in Greece, and they always refer to themselves as Greek Jews. So I always considered myself a Greek Jew. So that's why I think the bond is so strong, because we care about the same things, we come from the same part of the world and there's a connection there that I don't think everybody but Greeks and Jews can understand. Στα επιτεύγματα της φετινής διάσκεψης αναφέρθηκαν οι διοργανωτές της Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρος της ΨΕΚΑ και Ανδρέας Μάνετος, πρόεδρος της συντονισμένης προσπάθειας του ελληνισμού. Όλες μας οι προσπάθειες είναι να δείξουμε πόσο η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ είναι σύμμαχοι οι οποίοι πρέπει να βοηθηθούν 
και στην οικονομική κρίση α, της Ελλάδος και βεβαίως στην α, αποτράβηξη των τουρκικών στρατημάτων. Α, είμαι σίγουρος ότι α, είχαμε α, πολύ μεγάλη επιτυχία α, και το μήνυμα μας έχει φτάσει στον πρόεδρο τον κύριο Ομπάμα. Well, I feel very optimistic. I feel much the way I did just before we got the American government to proactively push the European Union to accept Cyprus into the EU without a settlement. Uh, if you look at the personnel that's in place, these are people we've worked with for years. The right people are in the right places. The issues are developing the way we would like them to be. The atmosphere, frankly, for a breakthrough is very good. Πώ όμω είδαν την 26η διάσκεψη τη ΨΕΚΑ προσκεκλημένη τη από άλλε χώρε και ιδιαίτερα από την Κύπρο, ο Στέφανο Στεφάνου είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η τρίτη κατά σειρά χρονιά που παρευρίσκουμε στο συνέδριο τη ΨΕΚΑ. Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη των σχέσεων τη Κύπρου με του απόδημου τόσο για την διατήρηση ισχυρούς και ζωντανής σχέσης με τους απόδειμους Κυπρίους και γενικότερα με τους απόδειμους Έλληνες και ταυτόχρονα να συζητά μαζί τους για το πώς αξιοποιούμε την παρουσία των αποδείμων μας σε διάφορες χώρες έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός και κοινή δράση για να προωθήσουμε το βασικό που μας απασχολεί όλους που είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η 26η διάσκεψη για το κυπριακό και τα ελληνικά θέματα ολοκληρώθηκε στον Λευκό Οίκο, όπου οι σύνεδροι ομογενείς συναντήθηκαν με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Μπάιντεν, ο οποίος συχνά λέει πως νιώθει σαν επίτιμος Έλληνας 365 μέρες τον χρόνο. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.